是不是男人啊？张学良，你干啥子？马老四。哎，你是哪个？你是谁？二舅妈，我叫慕容杰伦。那你就得有一个王子的样，善待我们家公主。公子刘，你是不是爱我？我我不是。我也觉得不是。怎么会有人爱我呢？你在我心里面是真正的公主，所以我不敢对你说我爱你。不是因为你不好，是我觉得我不配。我对你，就就像侍卫，你知道吧？就在公主那种。我想好了，每天都要学习新知识，掌握新技能。我想把今天的成果向你展示一下。看书学的？不是，看片子学的。你在哪看的片子？不是所有片子都能看。我的工作就是不让人家看这片子。你这不是知法犯法吗？出什么事儿了？昨晚不知道为什么，有几段被删进的视频在后台被复位了。一堆按摩修车馆、电车痴汉的视频全被放出来。昨天晚上到底是谁的后台账号出了问题？给我严查！姑娘，他是你男朋友啊，还是老公啊？他是我侍卫。哎，杠。那他单身吗？你打牌呢，还是查户口呢？还玩玩啊？啊、哦、啊！哦向上开花，清一色。子墨，你这是真不会还是假不会呀、啊？时候都会给我们开钥匙的。别说，姑娘，你不是说他单身吗？段学良，那些都是什么人啊？不，这些这些都是我工作上面的同事。我本来就特别暴，有事说事。我是不是跟你说过，你要是再不管，我们就要出大事了？你知不知道外面已经变天了？你还在家做麻将局？这变什么天？出什么事儿了呀？黄大美不是作死吗？天天秀男色，咱公司早被盯上了。今天突然，当把子被沙溢井摆了，那帮秀男色的全网风脸，我们三个全网消耗。全网消耗？对呀，就是诛九族啊！但我们三个什么都没干呢。您可倒好，在家弄一帮女的，你现在可真是不挑啊你。具体情况我也都清楚了，你出去说好不好？啊，来走走走。哎，别这么说，去说呀，有事。我可看不下去了啊！这小子看上去不简单呐，弄这么些个女的，亏我刚才还对她印象不错呢。我就说呢，这个年头怎么还会有这么好
欢男人。你看看啊，心虚了。干嘛呀？我这别闹，走走走。这脾气大吧？你得防着点儿。是，您这开热闹不行，事儿大。别闹呢，我他不保你。刚刚说什么？接着说，就是因为他，段哥才把我们甩了，对呗？只闻新人笑，哪听就能哭、啊。你又在胡说八道什么呀？我胡说八道什么了？你当初带我们签约的时候，可不是这样的态度哦，也把我们捧在手心里，说我们都是公主，你是我们的侍卫，欣赏我们，喜欢我们，是不是你说的？我对你是一点儿欣赏，我对你，就就像侍卫。你知道吧？就在公主那种。你说的？我我没我我不是这个意思呀。那还分几个意思？你说过我们会像天上的星星，被人仰视，被人瞩目，但我们各自会发出不同的光芒。那阴间，帮我们定人设、改造型，我们个个都甘心当你的芭比娃娃。因为现在换口味了，专门打造这异域仙女风了。我们呀，都从天上的星星变成地下的星星了。我什么乱七八糟的？他跟你们不一样，他不是网红。不是网红，女明星啊，利用价值比我们更高呗。利用价值？对呀、啊，你没有利用价值，她围着你干嘛？你真把自个儿当公主啊！我从十二岁的时候就对这个名字念念不忘，你今天突然出现在我面前，我觉得是老天赐予我的礼物。断水流这个人啊，捧你呀、啊、捧你呀、啊，都是有原因的。只要一把你用完，立马甩一边去。我他妈用过你们几个谁？反正你就是对我们不负责任了。我怎么不负责任了？我说过不管你们了吗？一个个跟怨妇撒泼似的，我给自己放个假还成罪人了？就让你这句话，我们才是正经事。这仙女就是一度假，一消遣。那行了，谈的不错，走吧，去维密。现在？对，就是现在。走走，行行行，走走走，现在就去，现在就去。走走走走走走。把我们被笑的号给解了啊！就是，你不是有老同学吗？你要走了？能，你别闹啊！他们说的是不是真的？你利用我，我是消遣，说我是公主也是假的。老龙，你不能这样理解啊！我根本不是这个意思。啊。你想看我为你付出了什么？当然你也理解不了。我今天去帮他们解决一些工作上面的事情，你乖乖在家等我，我一会儿就回来，好不好？你有没有骗我？你说爱我。是不是假的，朗朗？骗这个字太重了，任何人都会有善意的谎言。我没有，你是没有，所以你活得轻松啊。你不是不让我爱你吗？还记得吗？我对你只是一点点欣赏而已，很平和、很稳重的，所以我还是有人身自由的吧。我现在要去履行我的其他职责了，我实在不想被他们骂得跟孙子一样。反正对你的好你也不在乎，我就是一个连说爱都不配的侍卫。走。昨晚的事真的是因为泄露视频导致的。对呀、啊，咱一定要抓到那个罪魁祸首，打他一顿。我去找爸爸，和他说清楚。陈美若，你有意思吗？你是来帮我解决问题的吗？美如姐姐，之前要是有得罪你的地方，请你大人不计小人过。但是这次我们就是无辜的。这次的事情肯定不是针对谁，应该是你们的内容不符合发布规定吧？这事要怪只能怪你们老板。我建议你们从头再来，重新注册一个健康的新账。陈美若，从头再来，你说的倒轻松啊。陈美如，你自己从头再来了吗？花了多长时间啊？十二年。你什么意思啊？我没什么意思，我只想告诉你，他们也是人，有梦想的，付出了很多才有现在这些粉丝。嗯，他们为梦想付出的精力就不值一钱吗？我做的都是我该做的，我还有事儿，你们走吧。他们这次是被冤枉的，是不是有什么误会啊？你是专门针对我吗？段水流，现在不是我在针对你们，是你在针对我。我今天真的没有心情跟你闹，你给我起开。我还没说完呢，你凭什么总觉得自己可以随意处置别人的命运，凭自己脑袋里面念想，动动手指头，别人就得付出代价？你谁呀、啊？我听不懂你的潜台词
。既然都知道是潜台词了，说明能听得懂啊。他们和某些人一样，某些人懂吗？都是活生生的人，有喜怒哀乐，有心的，别因为自己的爱无能、性冷淡，就去碾碎别人的生活。别再来一次了，这很不道德。你不是我，别随便定义我的感受。美如，你胆子也太大了吧！我是不是平时对你太好了？你真不拿我当老板了？他是我的同学，呃，今天来呢，主要是想查清楚肖浩的原因。那你有没有跟他说，肖浩的原因就是你啊？啊，我，啊，装，还在这装清纯。昨天晚上看到不良视频的 IP 地址，不就是你的吗？老板，那是个误会，那是我误操作。整天跟朵白莲花似的，神圣不可侵犯。假，你脑子里有幻想，这办公室里这不都是现成的吗？有必要偷偷摸摸回家看吗？假，我没有，没有。真的都查清楚了，还在这狡辩，你知不知道？你这么闹一出，公司毕业人可能就没了。我一个女孩家，让全公司上下为你的欲望买单，你觉得合适吗？对我来讲，我对我心是流氓，二十四岁的女流氓。等等，你听我说一句，对不住了，我刚刚说的话有些过了，我我的问题。没关系啊，只不过又让你看到一次我被羞辱而已，没什么。多大事儿啊？成年人看就看了呗，一份工作而已，大不了不干了。从头再来呗。从头再来，又要十二年吗？没那么严重吧？有，但说到底是我活该，因为是慕容看的，他什么都不懂才看，但其实看了还是什么都不懂，因为他是个十二岁的女孩，胡编出来的王子。我到今天。还在为自己幻想的春梦承受代价。十二年了，又走回了原点。我终于明白，对我而言，幻想是有罪的。喜欢一个人就是错的，心有所爱，更会变成一桩丑事。只要我敢往前迈一步。就注定会倒霉。陈美如，只有你自己倒霉吗？慕容杰伦不倒霉吗？九天龙女难道不是最倒霉那个？他们那么无辜，就像玩偶，全被系统设定好了。我们这些知道真相却不说的人都有罪。你可以告诉他真相啊。这个世界不是说出真相就有好结果的。我怕我说出真相，他会走，会疯，会闯祸。他越单纯，我自己的负罪感就越重。我多么希望他能忘了慕容杰伦，和日记没有任何关系。哪怕有一丝的可能，他能看到我的好，接受我，我给不了他过去。但我愿意给他未来。可他呢？因为日记，他不会背叛，也不会改变，他只会爱慕容杰伦。这就是日记为他设定的宿命。但我好不容易鼓起一次勇气，想对他说我爱你，但最后可笑的是我收回了。否认。我对他说，我只是像侍卫一样的欣赏你。到底是他们变成了我的灾，还是我变成了别人的灾？你说我们怎么都那么可悲呢？你才是可悲，我是可恶。我撒了那么多谎，就是希望他能在我身边。我其实只爱我自己。看清楚了这一点就没什么大不了的。我还会不断重复我所有的谎言
继续骗下去。陈美若，还是你幸福，你自己的理想型掏心掏肺的爱着你，珍惜他吧。将传统文化发扬光大。好，那大家继续努力吧。一面坐坐，请啊，请。演出的题材很有挑战性，我们也是顶着很大的压力在推进。小江啊，哎，你身上的压力很重啊，保证完成任务。表态，快！为了表彰，请努力，加油，加油！好，那我们就加油，做到最好。怎么突然翘班了？不要酒啊！慢点喝啊！别忘了生日会的教训。我没翘班。这块卷铺该走人了，早该辞职了，吵了他们，咱们也不问为什么呀，没有为什么，你做什么都是对的，所有害你哭的人都是王八蛋。你你悠着点啊。送命吧，可能一切都回来了，跟十二岁时候一样。我早上做了那个春梦以后，我就觉得完了，噩梦回来了。十二岁叫噩梦，都二十四岁，你不做春梦才叫噩梦吧？日记是个噩梦，我这辈子。都逃不脱了，陈美如，你刚才有没有注意到，我明天就要首演了？那你作为朋友，有没有考虑过我的感受？对不起，我是为你高兴的，你没有。我不在了，我替你高兴。陈美如，我的手眼比你丢掉那个破工作重要多了，你知道为什么吗？因为你的手眼比我那个破工作重要多了。你是复读机吗？我是在问你为什么手眼重要。因为你重要。废话，你也重要。在我心里，这十二年来。我一直试图证明，日记里总会有件好事儿的。什么好事啊？欧阳文山很有钱吗？你脑子秀逗了，陈美如。因为日记，我才遇到你。你是我生命中最重要的人。我也遇到了欧阳文山，他是我自己选的男人。他很好啊。最重要的是，日记里我会是一个大明星，所以今天我就要成为一个大明星，我要证明给你，证明给所有嘲笑过我们的人看，我们没有错，日记也不是一个噩梦。给我憋回去啊！你要是明天，明天肿着脸坐在第一排，我打死你！
，江慧珍，对不起，我只顾着自己的事，我怎么忽略你？我祝你首演顺利，一定会变成一个大明星的。会的，会的。那是什么啊？哦，不行不行，这个你明天才能打开。我人都来了，你看看吧。陈美如。想想实现的时刻，你一定要在。感谢我们的日记，让我变成一个更好的人。你也一定会越来越好。大明星江慧珍，你也太没文采了吧！我要是有文采，日记就是我的了。哎，行，日记给你吧，慕容杰伦也给你。不穷又傻，我纹身留给我。我要男二号，给你给你，那个水性杨花的玩意，有钱有什么用啊？还不是一直冷战，还是慕容王子好。哎，刚还说自己选的男人啊，一码归一码。蒋慧珍，明天演出结束。我要打破日记魔咒。我，我要幸福了，一定会幸福。不行，去。待会想吃什么？没心情。想吃肥肠吗？想。来，来口肥肠，臭不臭？好吃吗？不臭，好吃。这都是好东西，就跟我似的，都是你的，多吃点。咱们之前不是说要买房吗？那其实就是咱俩同居，二人组合。同居就意味着这二人组合变成了一个家，你懂吧？如果是家呢，就有组织结构，你得把我当个男人看。这世界上不只是我，我断绝。世界上就是九慕容。你今天突然出现在我面前，我觉得是老天赐予我的礼物。不管你是自愿演的，还是别人派你来演给我看的，我都愿意陪你演到死。在我心里面是真正的公主，所以我不敢对你说我爱你，不是因为你不好，是我觉得我不配。我喜欢你，非常非常非常的喜欢你，所以我看不得你作贱自己，整天追着不搭理你的人到处跑。我对你
就就像室友一样，你知道吧？对待公公那种。哟，怎么坐一个人在这里啊？这吓我一跳！哎，你不就是那天跟着陈美如一起被抓起来那个姑娘吗？你不跟段神良走了吗？怎么坐在这儿的？你是谁啊？你不认识我啦！我是断水流的班主任，陈美如的二舅妈。陈美如，对。哎呦，这孩子还蛮懂事儿的。哎呀，你看这，天也冷，也起风了啊，也快黑了。但是待着不是个事儿，走吧，跟我回家去吧。走吧，咱先回家去再说啊。你坐在这儿干什么呢？啊，你看看你这手多凉啊！你们这些小姑娘啊，就爱摆出这个拍照的姿势，动不动啊就忧伤啊、难过呀、啊、什么的。大冷天的，这也没人看呢。我没有啊，吃不下，有心事啊？嗯，想不通。嘿，还想不开了，是不是还是感情上拎不清啊？上次你俩在乌山的事儿啊，我都没脸提了。哎，你说你俩一块回去也没解决这事儿啊？回去之后，他告诉我，他非常非常喜欢我。你们这些小姑娘，你说你们这是前卫呢，还是深情啊？我不喜欢他的，可为什么心里面很难受？我不懂。还说不喜欢，都这样了，你还不喜欢？你是不是看见他有别人了？吃醋了？你们俩、啊、那终究就不是个事儿。再说了，你他有什么好啊？还就放不下了，这是。他一直都陪在我身边，对我好不好？那你们俩也没法真在一块过日子呀。你说你长得这么漂亮，找个什么样的没有啊？我给你看看他小时候的照片，你等着。哎呀，真不是我非要帮打鸳鸯，但是他就是一个普通人，没什么两样。你看多了也就幻灭了。跟咱们一样，两眼睛，一鼻子，还不长个儿，你有什么放不下的？你好好调整调整自己。我呀，尊重所有的感情，但我们当家长的也劝你们要现实。段水流，啊？哟，这你都认出来了？哦，对，你俩也认识。没错，就这小子，小时候啊，就爱围着小姑娘转。段水流小时候喜欢围着小姑娘转，对呀，最爱跟在我们陈美如的屁股后面跑。为什么？小时候啊，都传说段水流我喜欢我们家陈美如，我哪知道是真是假？不过啊，他的确像个跟屁虫似的，天天跟在美如后面跑。段水流喜欢陈美如，我哪问过呀？但他们俩的确关系挺好。年年都互相打听，都在城里工作，没准还有联系呢。哎呀，话说回来，你说你们这些个年轻人，个个的，是不是都应该专情一点啊？段水流喜欢陈美如。哎呀，陈美如没什么可喜欢的。我的利用价值是因为他喜欢陈美如。别拧巴了，啊，利用价值比我们更高呗？利用价值？对呀、啊，你没有利用价值，他围着你干嘛？你真把自个儿当公主啊？段水流这个人啊，哄你呀、啊，捧你呀、啊，都是有原因的。只要一把你用完，立马甩一边去。不是你的，不能勉强。不是我的。段水流喜欢陈美如，慕容王子也喜欢陈美如，他们都是为了他，抛弃我，利用我。每个人都是为了陈美如。哎，你这孩子，你还没吃饭呢！这么大的雨，你往哪儿走啊？我就是一个傻子，车都车尾被偏。他在我身边，其实是为了保护陈美如，什么做我示威都是骗我。陈美如，我绝不会再放过你。慕容杰伦，谢谢你来接我。从今以后
后，我要，我再不怕什么咒诅了，我要打破咒诅。我干什么要羞耻？我幻想无罪，我要继续做梦。王杰伦，你知道吗？这世界上的女孩，个个都是梦想家。很久很久以前，我就认识这样一个女孩。Shapirtam shabutim tanadisham anamatim reki elen sherim uhushan iti dantik anayashim kushu. Meru a haski ishterum hawerum ishtenum asatum mati u naparas. 清冷的上弦月，照亮日记那夜，故事期待交接。啊，思念追随情节，远行的那个缺。啊啊想象轻轻的飞旋，奇幻的画面，在最美时间，你降临我身边。梦成真的瞬间，仿佛是错觉，把两个世界都连接。时间。